tal amigos de Tuto Fighting, estamos aquí en el Club 78, tengo aquí a mi colega Yegor, Yegor pelea el fin de semana que viene, haremos un video reportaje también, así que seguirle en Instagram para ver la pelea y, y bueno, y seguir el reportaje que lo pondremos la, la semana que viene. Vamos a explicar hoy cuatro de rigor desde la posición de doble under hook, ¿vale? Doble under hook es cuando tenemos las dos manos por debajo de sus dos axilas, ¿vale? Esta posición de lucha es de ventajosa para nosotros, bueno, una forma típica de llegar ahí, desde el blitz normal, sería darle un golpe con el hombro, colar la mano que tengo por encima, por debajo de su axila y venir a cerrar aquí, palma con palma. Primer derribo que vamos a ver desde aquí, vamos a bajar un poquito la base y entrar cogiéndole un poquito más abajo del lumbar. Vamos a levantar hacia arriba mirando al techo y le vuelto hacia un lado. Eh, lo normal es que el rival, en vez de caer de espalda, bueno, podría caer de espalda si está muy cansado o, o es muy malo y no se va a pelear. Lo normal es que al hacerle este gesto se dé la vuelta contra el suelo y caigamos en una posición de este tipo. Desde aquí es bastante fácil dar un golpe y pasar la espalda o seguir apretando para ver arriba. Pero es bastante habitual que pasemos por ese paso intermedio. Eh, otro derribo desde esta posición, el doble del hook. Sería igual bajar un poquito, vamos a meter el gancho de fuera cerca de su pie, prácticamente talón con talón, y vamos a barrer con este pie hacia atrás, a la vez que con las manos dirigimos hacia el suelo, como si fuera un derribo sin el led o una pierna, en el que hacemos un, eh, un giro, es decir, rotamos y a la vez empujamos hacia el suelo, pero con las manos y la pierna va a la pierna. Hago el barrido con las manos. Tercer derribo, también bastante sencillo, vamos a intentar desde aquí apretar bien el lumbar y meter con el pecho hacia adelante, es decir, vencerle un poco la posición con el tren superior. Después el pie de atrás se va a apoyar en el suelo, seguimos yendo hacia atrás y mientras cae, si podemos pasar la otra pierna, mucho mejor para ir a la montada directamente. Y el cuarto derribo, llegamos aquí, subimos hacia arriba y nos colocamos lateral como para ir a su espalda. Desde esta posición, si podemos dar un golpe con el hombro, meter la cabeza a la espalda, genial. Y si no, si nos está sujetando ahí bastante fuerte, podemos hacer el derribo directamente. Abro ángulo, me siento estirando la pierna y derribo en esa dirección. Vamos a ver los cuatro por el otro ángulo. Gano el doble gancho. Bajo, avanzo, subo y vuelvo hacia el lado. Normalmente quedaremos en esa posición, si cae el rival de espaldas, mucho mejor. Doble gancho, bajo un poquito, voy con la pierna, eh, esta es importante, no vayáis con el talón a la rodilla, sino talón con talón. Barremos hacia atrás y mantenemos el giro con el tren superior. Tercer derribo, venzo con el tren superior, doy un paso y mientras este cae, paso la otra pierna si posible para acabar en la montada y último subo hacia arriba, paso al lateral y si me engancho bien del dorsal abro ángulo, me siento y hago el derribo desde ahí directamente sin pasar la espalda muchas gracias por verlo no olvidéis suscribiros al canal y estar atento la semana que viene que este cabrón va a dar buena pelea nos vemos